വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഡെസിമൽ ഫോംസ് ആയിരുന്നല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ സെവന്റി സിക്സിലെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ആ ടേബിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പേജ് നമ്പർ സെവന്റി എയ്റ്റിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചില്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ടേബിളിലും വരുന്നത് പക്ഷെ മുമ്പത്തെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മെഷർമെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമും ഡെസിമൽ ഫോമും കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്ത് അതെങ്ങനെയാന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവര് ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേബിളുള്ള വീഡിയോ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വരണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം അത് ആ ഒരു സെയിം സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ കൺവേർഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ആ കൺവേർഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അടുത്ത പേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഫിൽ അപ്പ് ദ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫുൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഡെസിമലാ തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ ഡെസിമൽ ഫോം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സെവൻ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഏത് ഫോമാ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം അല്ലേ ഇത് തന്നേക്കുന്ന എന്താ സെവൻ 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 ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്നാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചേ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഫോർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എത്രയാണ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഏതാ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ മില്ലിമീറ്റർ ആണോ ചെറുത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ചെറുത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒറ്റ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഏതിലേക്ക് ആക്കണം മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം ഏറ്റവും ചെറുതിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കാനാണ് എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇല്ലേ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉണ്ട് മില്ലിമീറ്ററും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാ ചെറുത് മില്ലിമീറ്റർ ആ ചെറുത് അല്ലേ സോ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂനെ കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കാൻ പോവാം അപ്പം ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സോറി എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെവൻ വന്നാൽ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി എത്ര പറയും സെവൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ ഇതാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നേക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡർ ചെയ്യാം ഡെസിമൽ പാർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതാം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നേക്കുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ മില്ലിമീറ്ററും അതായത് ഇതിൻ്റെ വോൾ പാർ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടിലുള്ളത് വോൾ നമ്പർ പാർട്ടിലുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഡെസിമൽ പാർട്ടിലുള്ളത് മില്ലിമീറ്ററും ഇപ്പം ഇതെന്താ വന്നു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വന്നു
ഇനി ടു മില്ലിമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം സോ നമുക്ക് വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാകും വൺ മില്ലിമീറ്റർ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടു മില്ലിമീറ്ററിന് പകരം സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും ത്രീ ആൻഡ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നേരെ ഡെസിമലിലേക്ക് വരാം അല്ലേ മില്ലിമീറ്ററാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഡെസിമൽ പാർട്ട് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അവിടെ വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ വോൾ നമ്പർ പാർട്ടിൽ സീറോ ഓക്കെ ഇനി സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാരണം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് വോൾ നമ്പർ പാർട്ടിലുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് മില്ലിമീറ്ററും ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് സീറോ ആണ് സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിനെ എന്നാ ചെയ്യണം ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ആക്കണം നമുക്ക് അറിയാം പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പം താഴെ ടെൻ ആയിരിക്കും മുകളിലുള്ള ആളോ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന ആളാരാ സെവൻ സോ ഇത് സെവൻ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ എന്നാ വേണം ഈ സംഭവം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോലെ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് ഡെസിമൽ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ വലിയ പാടുള്ള സാധനമൊന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ കുടുങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ ആ കുലുങ്ങാൻ പാടില്ല നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി അടുത്തതിനകത്ത് തന്നേക്കുന്ന എന്നാന്ന് നോക്കിയേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മീറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആൾ അതിൻ്റെ താഴത്തെ യൂണിറ്റ് അതായത് ഇത് മില്ലിമീറ്ററും ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ സെൻറ്റിമീറ്ററും മില്ലിമീറ്ററും ആയിട്ട് മാറി മീറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ വോൾ നമ്പർ പാട്ടി കിടക്കുന്ന ആൾ മീറ്റർ ആകും ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആളില്ലേ അയാൾ ആരാകും എന്നറിയാവോ അയാൾ മീറ്ററിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആൾ അതാരാ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും വലുത് മീറ്റർ അതിൻ്റെ താഴെ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെയും കുഞ്ഞാളാണ് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മീറ്ററും ഇത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതാലോ ഇതപ്പോൾ എത്ര മീറ്ററും എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററും ആ ഇത് മൂന്ന് മീറ്ററും ഫോർട്ടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ട് യൂണിറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിനെ ഒറ്റ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കാം ഒറ്റ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ആളിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ആളാരാ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് സോ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം ഈ മീറ്ററിനെ കൂടെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം എത്ര മീറ്ററാണ് എത്ര മീറ്ററാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കേ എത്ര മീറ്ററാ എവിടെയാ വൺ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുണ്ട് വൺ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ത്രീ മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പം വൺ മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ മീറ്ററിന് പകരം നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയില്ലേ ത്രീ 
ടെന്നിനകത്ത് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഡെസിമൽ ഫോമിൽ വരുമ്പം എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ ഫോമിൽ വരുമ്പം ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ഒരു നമ്പർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ടുവിലെ ഒരാളെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം അല്ലേ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ഒരാൾ ബിക്കോസ് ഒരു സീറോ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സോ എന്ത് വരും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഇത് സിക്സ്റ്റി ടു ബൈ ടെൻ മീറ്റർ ഇത് നമുക്ക് മെഷർമെൻ്റ് എഴുതണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് മീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാലോ സിക്സ് മീറ്റർ സിക്സ് മീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഈ മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണ്ടേ അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതോ സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി തന്നേക്കുന്ന എന്താ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കും നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡെസിമൽ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡെസിമൽ പാർട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തും തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സീറോസ് വരുന്നയാള് അതായത് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ നമ്പറിനെ നേരെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി സോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ എടുത്ത് എഴുതണേ അതായത് ഈ മൊത്തം നമ്പറിനെ എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണുക അവിടെ വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ആണുള്ളത് ത്രോസ് സോ ത്രീ സീറോസ് ഉള്ള നമ്മുടെ ആളെ എടുത്ത് എഴുതുക അതാരാ തൗസൻഡിലല്ലേ ത്രീ സീറോസ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നാ വേണ്ടേ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എഴുതണം സോ നമുക്കിത് കിലോഗ്രാമിലാ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാമിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആളാരാ ഗ്രാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്നെ എഴുതാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ കിലോഗ്രാമും ഗ്രാമും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ചെറിയ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ഫൈവ് കിലോഗ്രാമാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രാം കൂടുന്നതാ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഗ്രാം കൂടുന്നതായിരിക്കും ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം സോറി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അല്ലേ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് എഴുതി ഇത് എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ആൻസർ കിട്ടിയോ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്നാ തന്നേക്കുന്നത് അടുത്തതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇത് കിലോഗ്രാമിലാണ് ഇതും കിലോഗ്രാമിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഡെസിമൽ പാർട്ടി വരുന്ന ആൾ ഗ്രാമും കിലോഗ്രാമി പാ കിലോഗ്രാമി എൻ്റെ പാർട്ടിൽ വരുന്ന സോറി വോൾ നമ്പർ പാർട്ടി വരുന്ന ആൾ കിലോഗ്രാമിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിലായാലും തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ വോൾ നമ്പർ പാർട്ടിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഗ്രാമിൽ സോറി ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ആരാ ഗ്രാമാണ് സോ ഫോർ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ ആരായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാമല്ലോ എന്നാ
മില്ലി ലിറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ഇനി എന്നാ വേണം ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതണം ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഡെസിമലിയിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നതാണ് എളുപ്പം അല്ലേ അപ്പം ഈ നമ്പറിനെ മൊത്തമായിട്ട് എഴുതുക ആദ്യം ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എഴുതുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് സോ എന്ത് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തയാളെ നോക്കാം ഇതും ലിറ്ററിലാണ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റിന് മുന്നിലുള്ള വോൾ പാർട്ട് ലിറ്ററിലാണ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾ ഇതിലും ചെറിയ യൂണിറ്റ് അതായത് മില്ലി ലിറ്റർ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത് എഴുതാലോ സോ ഇത് ദിസ് ഈസ് വൺ ലിറ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ഇനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ കൂടുന്നതാണ് അപ്പം വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ക്ലിയർ അല്ലേ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇതിനെങ്ങനെ ഡെസ്മലിലേക്ക് ആക്കാം മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ സോ ഇതിന് പൊക്കത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ പിടിച്ച് അവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ ഇനി എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് എന്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മില്ലി ലിറ്ററിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്നാ അറിയാം ഇവിടെ സീറോ ലിറ്ററും ഇത്രയും മില്ലി ലിറ്ററും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ മില്ലി ലിറ്റർ നേരെ അവിടെ എഴുതാലോ എത്രയുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ആ ഒരു ടേബിളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവർ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞേ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലൊരു ടേബിൾ തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആകും പറ്റുന്ന അത്രയും ഭോഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആകെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഈയോ എൻ്റെ ദൈവം ഇത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയേക്കുന്ന എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഈ സാധനം നമ്മളുടെ തലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയി പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടേക്കണേ വീഡിയോ ലൈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയ